Uh, witness, when were you last in New York City? In New York? War ich im Jahre 1936. And at that time, uh, you made uh, a speech at uh, Madison Square Garden. Is that correct? Jawohl. Uh, that was a rally in the garden. Es war der Deutsche Tag am 6. Oktober 1936. The German Day Rally. Correct? Die, die jährliche Versammlung der Deutschen, die am 6. Oktober stattfand. And in that rally, there participated, to a very large extent, members of the German-American Bund, correct? Yeah. In fact, that whole rally was held under the auspices of the German-American Bund, was it not? Es war ein Festkomitee aus äh, allen deutschen Vereinen. Ich glaube, New York hat im Ganzen 2000 deutsche Vereine gehabt. Und diese 2000 deutsche Vereine hatten sich zu einem Festkomitee zusammengeschlossen und dieses Festkomitee hat den Deutschen Tag gemacht. Wie die Zusammensetzung im Einzel war, war mir nicht bekannt. And it was at the solicitation of the German American Bund that you made your speech, was it not? Nein, es war von dem Festkomitee der deutschen Vereine in New York. Yes, and on the committee were numerous members of the German-American Bund. Isn't that true? Yes or no? Yeah. And as a matter of fact, there were many of the members of your organization at that time who were active members of the German-American Bund, correct? Yeah. And you personally had had several conferences with them, both here in Germany and in New York City, correct? Nein, das ist nicht richtig. Well, what is correct? Ich bin ein, es, ist ein, es ist richtig, dass ich eingeladen worden bin, aber weitere Konferenzen haben nicht stattgefunden. But you do not dispute that many of the members of your organization were at that time members of the German-American Bund. Correct? Darüber weiß ich nicht Bescheid. Well, I, I've just taken down that you said that was so. Precisely. Ich, habe, ich bitte die Frage noch einmal zu wiederholen. Did you not just tell me a few moments ago, in response to a previous question, that many members of your organization were members of the German-American Bund at the time of your speech at the rally in Madison Square Garden? Verstehen Sie darunter Mitglieder des Deutschen Auslandsinstituts als Organisation, von der Sie sprechen? Your organization is the way I put it. Ich, ich habe gar keine Organisation gehabt, sondern ein Institut. Exactly. And under whose auspices were you making this speech in Madison Square Garden? Ich bin zu dieser Rede aufgefordert worden, weil ich kurz vorher zum Oberbürgermeister der Stadt der Auslandsdeutschen, das heißt die Stadt zum, zur Stadt der Auslandsdeutschen und ich Oberbürgermeister der Stadt der Auslandsdeutschen war. Und deswegen bin ich aufgefordert worden, dort die Festrede zu halten. Und Stuttgart ist zur Stadt der Auslandsdeutschen ernannt worden, weil die Schwaben den größten Anteil an den Auswanderern gestellt hatten. Und deswegen Stuttgart sozusagen die Heimatstadt der Deutschen im Ausland sein sollte. Well, is it not a fact that many members of the Auslands organization were at that time also members of the German-American Bund? Yes or no? Yeah. Is it not also a fact that at that time many members of the Institute were also members of the German-American Bund? Yes or no? Yeah. Then es waren so, äh, Angestellte des Deutschen Auslandsinstituts aus Amerika gekommen, die also in Amerika studiert hatten, Deutsche. And, and 
is it not also a fact that many of those members of the German-American Bund, who were likewise members of the Auslands Organization and the Institute, uh, were indicted and tried and convicted of various espionage offenses in the federal courts of the United States? Darüber yes or no? Darüber you know. ist mir nichts bekannt. You never heard that? Nein, ich habe nichts davon gehört. You never discussed habe, that? Wenn Sie den Fall Kappe meinen, den, den kenne ich, den Fall Kappe. Aber der ist nicht äh, im Zusammenhang mit dem Deutschen Auslandsinstitut passiert. Well, that's one case, as a matter of fact. Now you know some others too, don't you? Ich bitte mir etwas darüber zu sagen. I could, but I'm asking you the questions rather than trying to tell you the answers. Ich kann mich keinesfalls erinnern. Bitte mich zu fragen. Now, I'll go to another subject now because it's getting late. Are you acquainted with a Mr. Alfred W-E-N-I-N-G-E-R? Ich habe den Namen nicht verstanden. Alfred? Alfred Weninger, W-E-N-I-N-G-E-R, or however you pronounce it. Weninger, jawohl. Yeah. And who is he? Alfred Weninger is, so viel ich weiß, im Augenblick in Frankreich und dort Jurist. Well, don't you know? Don't you know whether he's a jurist or not? Doch er ist Juri als Jurist angestellt. What is his nationality? Er ist Franzose. Is he a friend of yours? Jawohl. Did you intervene on his behalf on at least one occasion? Ich habe dafür gesorgt, dass er aus dem Gefängnis herausgekommen ist. That was in March of 1943. Nein, das ist ein, muss ein, eine, ein Missverständnis sein. Ich meine einen Alfred Wenninger, der Franzose ist und dem ich äh, im Jahre 19, während des Krieges, dem ich während des Krieges geholfen habe, dass er nicht zum Tode verurteilt wurde. Und dass er nachher aus dem Gefängnis herausgekommen ist, das war aber im Jahre 1900, in der Zeit von 1942 bis 1944. Ein anderer Alfred Wenninger ist mir nicht bekannt. Das muss ein, ein Doppelname no. sein. No, that is correct. And uh, he was uh, sentenced along with 12 other comrades for spyism and intelligence with the enemy. <coughs> jawohl, dann ist das, jawohl. Und dem habe ich geholfen. And you intervened with the general attorney of the People's Court? Jawohl, um, mit Freisler habe ich interveniert. And also at the ministers of the interior and justice in Berlin? Mit dem, beim Innenminister habe ich eine Denkschrift abgegeben über die damaligen Zustände im Elsass, die darauf äh, abgestellt war, äh, eine Begnadigung der Elsässer herbeizuführen. And as a result of your efforts, these people receive temporary suspension of their sentences. Is that correct? Jawohl. So that, ich darf uh, dazu ausdrücklich sagen, dass uh, ich hier den Herrn von Neurath gebeten habe, zu intervenieren und dass es ihm zu verdanken war, dass durch einen Brief an Hitler die Begnadigung dieser Elsässer äh, durchgeführt worden ist. So that this individual, to put it mildly, is uh, under considerable obligation to you at the present time. Correct? Ich nehme das an. Well, you saved his life, in effect, did you not? Das habe ich vielen anderen auch gerettet. 
Ich weiß nicht, ob die Menschen daraufhin dankbar sind oder nicht. Well, in any event, I take it then that you would not seriously question the truth of what uh, he might uh, report as a conversation with you, correct? Das bezweifle ich nicht, dass er sich daran erinnern wird. Do you recall having a conversation with him in June of 1940? Das kann ich im Augenblick nicht sagen, ohne dass Sie mir Näheres angeben, um was es sich dabei gehandelt haben kann. Well, I will tell you uh, what you are reported by him uh, to have said. And I ask you whether you recall having said that to him, either in the exact words which I quote you, or in substance. Do you understand? Ja, ich habe verstanden. Here are the words. I warn you against National Socialism, which does not recoil before anything and which makes justice its servile agent. They are criminals, and I have but the one wish to get out of it. Did you say that to Weninger in words or in substance? Yes or no? I have not genau verstanden, what Sie gesagt haben. Bitte, das zu wiederholen. You understand English, don't you, witness? Wenig. Ich verstehe, well, ich verstehe es wenig. As a matter of fact, you were interrogated in English by one of our interrogators, were you not? Ich habe nur gelegentlich einmal etwas Englisch gesprochen, aber ich glaube, dass er mich nicht recht verstanden haben wird. And you understood perfectly well what I just read to you, did you not? Ich habe es im Deutsch nicht genau verstanden, was Sie gesagt haben, und ich bin mir über den Sinn dessen, was Sie damit fragen wollen, nicht klar. Well, I'll read it to you again, but I suggest that you are merely taking this time in order to find out what answer you want to make. Now, I ask you again whether you said to Weninger, in words or in substance, ich, ob, ich, ich, in June of 1940, the following. I warn you against National Socialism, which does not recoil before anything, and which makes the justice its servile agent. They are criminals, and I have but the one wish to get out of it. Do you understand? Ja, ich habe es verstanden, ich kann mich aber daran nicht erinnern. Do you deny that you made that statement when I tell you that Weninger so states? Ich kann mich daran... Weninger, whom you have just told us, is under daran, heavy obligations to you? Do you deny it? Ich kann mich daran nicht erinnern. Dass ich mich in kritischem Sinne geäußert habe, ist durchaus richtig, aber an den Wortlaut kann ich mich nicht erinnern. Do you deny having made that statement? Answer yes or no. Ich bestreite Sie, dass ich Sie in dieser Form gemacht habe. But that is because, did you make it in substance? Weil in substance. Did you make that statement? Ich kann mich an die Unterredung überhaupt nicht erinnern. Do you recall having made another statement to Weninger in 1936 in Strasbourg? Were you in Strasbourg with Weninger in 1936? Das kann ich mich im Augenblick nicht erinnern. But you don't deny. Ich kann mich nicht erinnern. It is quite possible. Es ist denkbar, aber ich kann mich nicht daran erinnern. Ich kann jetzt nicht plötzlich mich erinnern, wann ich in Straßburg gewesen bin. And did you not say to Weninger in Strasbourg in 1936, in words or in substance, the following? 
when I am abroad, I am ashamed to be a German. Yes or no? Das, das ist damals vollkommen ausgeschlossen, denn im Jahr 1936 war ich sehr stolz darauf, ein Deutscher zu sein. Well, then do you deny having made that statement to Wanninger? Im Jahr 1936 habe ich diese Erklärung ganz bestimmt nicht gemacht. When did you make it? Ich, habe, ich kann mich überhaupt nicht erinnern, dass ich Wenninger gegenüber eine derartige Erklärung abgegeben habe. Jedenfalls nicht im Jahr 1936. When did you make that statement to Wanninger or anybody else? In what year did you decide to make statements like that? Ich kann mich überhaupt nicht daran erinnern, dass ich eine solche Erklärung abgegeben habe. But you don't deny it. Ich, dass es einen Zeitpunkt gegeben hat, wo man nicht mehr stolz war auf Deutschland, das gebe ich ohne weiteres zu. 